do you know how we can assemble two mating parts perfectly? For that, they has to be manufactured in perfect dimension. In modern manufacturing system, it is intended to produce parts with absolute accuracy. But it is not always possible, particularly in mass production. Whereas the mass production is the production of identical parts in large quantities. The operator tries to maintain the sizes to within a close degree of accuracy, but there would still be small variations. To increase the quantity of production and to reduce the unit cost, a predetermined variation in the basic dimension is allowed. So the standard part may or may not conform the exact dimension, but it is within the permissible limits. വളരെ കൃത്യമായ ആക്രസിയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ക്ലേശകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഒരേപോലെ നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റിനും ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റിനും ഇടയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ ചിലവ് കുറയുകയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു interchangeability when the dimensional deviations of the components are within certain limits all the components of equivalent size will equally fit for operating in machines and mechanisms this is called interchangeability of components when a system has been worked out so that one component will assemble correctly with any mating component both being chosen at random from its lots the system is called interchangeable system sometimes called a limit system or a system of limits and fits valare cheriya oru limit nagathu dimensions varathakka reethiyilana nammal components ne manufacture cheynadengil ഒരു പോലെ നിർമ്മിച്ച ഈ എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റുകളെയും ഒരു മെഷീനിലോ മെക്കാനിസത്തിലോ നമുക്ക് പരസ്പരം മാറി മാറി അസംബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം അതുമല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ഓഫ് പാർട്സ് ഈസ് എ മേജർ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എക്കണോമിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ and the maintenance of machinery mechanism and instruments or product ne etom chelavu koranja reethiyil nirmikkunnadine valare athyavashyamaya karyamana avayude components inde interchangeability ennathu ee interchangeability illengil oro thavaneyum machine vendi nammal prathegam prathegam parts nirmikkendi verigeyum adu vadi chelavu valare adhigam koodugeyum cheyunu elements of interchangeable system ini namakku ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബേസിക് സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു വിച്ച് ആർ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അപ്പ് ബൈ ദ ഡിസൈനർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷണൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നിലധികം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസാണ് ഈ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷന് നമ്മൾ അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റിനും ലോവർ ലിമിറ്റിനും ഇടയിലാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ബേസിക് സൈസിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നോമിനൽ സൈസ് ദ നോമിനൽ സൈസ് ഈസ് ദ സൈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഡ്രോയിങ് as a matter of convenience the nominal size is used primarily for the purpose of identification of a component and is never used in the precision measurement of parts ore component nirmikkunnadine adinde drawing il specify cheyidirikkunna dimension aanu nominal dimension ennathu aa component ne ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈ ഡയമെൻഷൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിസിഷൻ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല ആക്ച്വൽ സൈസ് ദ ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് എ പാർട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മെഷേർഡ് സൈസ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് എ പാർട്ട് വിൽ ദർ ഫോർ ആൾവേസ് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ദ നോമിനൽ ഓർ ബേസിക് സൈസ് 
ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൈസിനെയാണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്നും നോമിനൽ സൈസിൽ നിന്നും ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഈ ആക്ച്വൽ സൈസിന് മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് സൈസ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് സൈസസ് ആർ ടു എക്സ്ട്രീം പെർമിസിബിൾ സൈസസ് ബിറ്റ്വീൻ വിച്ച് ദ ആക്ച്വൽ സൈസ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ദ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ഈസ് ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ഡയമെൻഷൻ സൈസ് ആൻഡ് മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ഈസ് ദ മിനിമം പെർമിസിബിൾ ഡയമെൻഷൻ സൈസ് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മാക്സിമം സൈസിനെയാണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസിനെ മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡീവിയേഷൻ ദ ആൾജ് ബ്രൈക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് സൈസ് ദാറ്റ് മേ ബി ആക്ച്വൽ സൈസ് മാക്സിമം സൈസ് എക്സെട്രാ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ബേസിക് സൈസ് ഈസ് കാൾഡ് ഡീവിയേഷൻ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസിനോ മിനിമം സൈസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സൈസിനോ നമ്മുടെ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ദ ആൾജിബ്രൈക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ബേസിക് സൈസ് ബേസിക് സൈസിൽ നിന്നും മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേരിയേഷനെയാണ് അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോവർ ഡീവിയേഷൻ ഈസ് ദ ആൾജി ബ്രൈക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ബേസിക് സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് സൈസും മിനിമം ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ലോവർ ഡീവിയേഷൻ സീറോ ലൈൻ ഇൻ എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എ സീറോ ലൈൻ ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ടു വിച്ച് ഡീവിയേഷൻസ് ആർ റെഫേർഡ് എ സീറോ ലൈൻ ഈസ് എ ലൈൻ ഓഫ് സീറോ ഡിവിയേഷൻ ആൻഡ് റെപ്രസെൻസ് ദ ബേസിക് സൈസ് ഒരു ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ സിസ്റ്റത്തെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് സൈസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെയാണ് സീറോ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോ ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സൈസുകളുടെ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ടോളറൻസ് ടോളറൻസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ആൻഡ് ദ മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എ ടോളറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആൾജി ബ്രൈക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഡിവിയേഷൻസ് ആൻഡ് ഹാസ് ആൻ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ വിത്തൗട്ട് സൈൻ ഒരു സൈസിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റും മിനിമം ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ടോളറൻസ് ടോളറൻസ് എപ്പോഴും ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാറില്ല ഫിറ്റ്സ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്സ് വെർ വൺ പാർട്ട് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ അതർ വിത്ത് സെർട്ടൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ടൈഡ്നെസ് ഓർ ലൂസ്നെസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫിറ്റ്സ് ചില കമ്പോണൻറ്റുകൾ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ വളരെ ടൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും അസംബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ചിലത് വളരെ ലൂസായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിലേഷനെയാണ് ഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അലവൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹോൾ ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് അലവൻസ് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ ടൈറ്റായിട്ട് കയറി പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് കയറി പോകുന്നതിനോ ഒക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ മനഃപൂർവമായി ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഇവയുടെ ഹോളിൻ്റെയും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അലവൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഹോൾ സൈസ് ആൻഡ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് സൈസ് ഈസ് കാൾഡ് മാക്സിമം അലവൻസ് ഹോളിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മാക്സിമം സൈസും ഷാഫ്റ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മിനിമം സൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മാക്സിമം അലവൻസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മാളസ്റ്റ് ഹോൾ ഈസ് മിനിമം അലവൻസ് അതേസമയം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയമെൻഷനും ഹോളിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം ഡയമെൻഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസാണ് മിനിമം അലവൻസ് ക്ലിയറൻസ് a positive difference between the diameters of hole and the shaft allowing relative
the shaft diameter being larger than a hole diameter is called an interference. In the Namaka, where a hole in Uli Lake, where a shaft in a insert to Chey and Patata Tarathal over assembly at Guno. Ada either hole diameter neck at him, while a diameter Iricum shaft in Gurthirikin. In an old assembly, Iva Tamilola Vetiasa the Anna, Namal interference in the Barina. These are the major elements of an interchangeable system. Watch this entire video carefully and comment for any doubts. Thank you.